আপনাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা AMD 5000 সিরিজের APU নিয়ে চালাচ্ছেন অথবা একবার হলেও চালানোর কথা বা কেনার কথা চিন্তা করছিলেন এরকম অনেকেই আছেন আর এর সফলতার সাক্ষী কিন্তু আপনারা আমরা প্রায় সবাই আর এরকমটাই চিন্তা করে AMD আবার একটা গেম খেলে দিয়েছে আর আপনারা অলরেডি জেনে গেছেন এর আগে আমি কভার করেছিলাম যে AMD লঞ্চ করে দিয়েছে তাদের দুইটা পাওয়ারফুল APU which is 8000 সিরিজ যেটির যেটা আর্কিটেকচার আবার জেন 4 এর উপর আর হক পয়েন্ট এই দুটো সিপিইউ হচ্ছে রাইজেন 7 8700G আর একটা হচ্ছে রাইজেন 5 8600G এর মতো পাওয়ারফুল এপিইউ আর আজকে আমরা স্পেশালি কথা বলতে যাচ্ছি AMD রাইজেন 5 8600G এর মতো এপিইউ নিয়ে আর এর সাথে যে প্যাকড হয়ে আসা RDNA 3 আর্কিটেকচারের আর্ট কম্পিউট ইউনিট এটা আপনাকে কতটা পারফরম্যান্স দিতে পারে আর তার সাথে কম্পিউটিং পাওয়ার আপনাকে টোটালি কি রকম দিতে পারে আর আপনার জন্য এই সিপিইউটা কি রকম হতে চলেছে সকল বিষয় আমরা কথা বলার চেষ্টা করব what's up guys cps here and you are watching pc tech pd so let's get started আপনাদের যদি প্রশ্ন থেকে থাকে এই সিপিইউ দুটি আসলে কি রকম পারফরম্যান্স করছে তো অবশ্যই এই জায়গায় আমি বলবো যে অসাধারণ কিন্তু এখানে কিছু ফ্যাক্টর থাকে যেগুলো অবশ্যই আপনার নেয়া বা না নেয়াতে কিছু ইফেক্ট ফেলে যেমন এর প্রাইস কি রকম হচ্ছে এটা কোন প্ল্যাটফর্মে আসছে এবং আসলে এর কিছু অল্টারনেটিভ আছে কিনা সকল বিষয় কিন্তু আমাদের সামনে চলে আসে তো সেই ক্ষেত্রে পারফরম্যান্সে যাওয়ার আগে এই বিষয়গুলো আগে জেনে নেওয়া উচিত স্পেশালি এই দুটি যদি সিপিইউর কথা বলি তো এটা যে রকম প্রাইসে বর্তমান समय जो आससे तो कोई मिड रेंज कैटागर কোনোভাবে আমি বাজেট ক্যাটাগরির মধ্যে তো রাখবো না মিড রেঞ্জই বলতে হবে আপনারা যদি রাইজেন সেভেন এইটি সেভেন হান্ড্রেড জির কথা বলেন তো নিয়ার অ্যাবাউট এটা চল্লিশ হাজারের কাছাকাছি বিক্রি হচ্ছে আর যদি আমি কথা বলি রাইজেন ফাইভ এইটি সিক্স হান্ড্রেড জির তো সেটাও প্রাইসও মোটামুটি উনত্রিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকায় আপনি পেতে পারেন বা একটু কম বেশি হতে পারে প্রাইস অনুযায়ী এই দুইটা যেরকম পারফরমেন্স করছে বা কম্পিউটিং পাওয়ার অথবা গ্রাফিক্যাল পাওয়ার নো ডাউট এটা একটা ভালো কাতারেই পড়বে কিন্তু আমি যদি ওভারঅল প্ল্যাটফর্মের কথা বলি তো যেহেতু এটা আসছে জেন ফোর আর্কিটেকচারে আর এর প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে এ এম ফাইভ আর বর্তমান সময়ে আপনি বারো তেরো হাজার টাকার মধ্যে খুব রেয়ার মাদারবোর্ড দেখতে পারবেন এই সিরিজের আপনাকে পনেরো বা ষোলো হাজার বা সতেরো হাজার টাকায় খরচ করলে আপনি একটা ডিসেন্ট মানের ভালো মাদারবোর্ড দেখতে পারেন আর তাছাড়া যদি মেমোরির কথা বলি তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই ডি ডি আর ফাইভ কম্পিটেবেল আর আমি দেখছি না বর্তমান সময়ের জন্য যে পাঁচ হাজার টাকার নিচে কোনো মেমোরি আছে আর এখানে আপনাকে চালাতে গেলে এবং ফুল পটেন্সিয়াল নিতে গেলে যেহেতু আপনি এখানে গ্রাফিক কার্ড অ্যাড করছেন না তো অবশ্যই আপনাকে ডুয়েল চ্যানেলে মেমোরিকে চালাতে হবে এটা আমার রেকমেন্ডেড না এটা এমডি নিজেই বলে দিয়েছে অ্যান্ড এটার অবভিয়াস কারণ হচ্ছে আপনার যে ইন্টিগ্রেটেড জিপিউ থাকবে রেডিয়ন সেভেন সিক্সটি এম উইসেস আর্ট কম্পিউটার ইউনিটের তো এটা পাওয়ারফুল হলেও এখানে কোনো প্রকার ভিডিও মেমোরি না থাকে এটা কিন্তু আপনার সিস্টেম মেমোরিকেই ইউটিলাইজ করবে তাই ডুয়েল চ্যানেলে হলে ভালো হয় আর সিক্সটিন জিবি তো অবশ্যই তো সেক্ষেত্রে যদি আমি চিন্তা করি একটা মাদারবোর্ড আপনি পনেরো হাজার টাকার আশপাশ কিনলেন ইভেন আমি যদি এটাকে বারো হাজার টাকায় নিয়ে আসি আর তাছাড়া যদি মেমোরির প্রাইস অর্থাৎ র্যামের প্রাইস যদি আমি বারো হাজার টাকার কাছাকাছি রাখি ডুয়েলভ চ্যানেলে যদিও এটা বত্রিশ জিবির কাছাকাছি চলে যেতে পারে এটা অবশ্যই আপনার জন্য ফিউচার প্রুফিং হবে আর যদি আমি প্রসেসরের দিকে দেখি তো তিরিশ হাজার নিয়ার অ্যাপোর্ট আপনি পাঁচপান্ন থেকে ষাট হাজার টাকার মধ্যেই রাখলাম এই তিনটার বাজেট তাহলে আপনারা চিন্তা করুন যে এর পিসির ফুল বাজেট কোন জায়গায় গিয়ে ঠেকতে পারে অবশ্যই এটা কোনোভাবে বাজেট ফ্রেন্ডলি তো না আমি আমি মিড রেঞ্জ বা আপার মিড রেঞ্জ ক্যাটাগরিতেই রেখে দেব অ্যাটলিস্ট বর্তমান সময়ের জন্য অ্যান্ড যেহেতু আপনারা অনেকেই ভিডিও দেখছেন আপনাদের সময় নষ্ট বেশি করব না তো আপনাদেরকে বলে দিই এই সিপিউ কাদের জন্য হতে পারে হয়তো বা আপনি একজন ফ্রিল্যান্সার অথবা আপনি ভিডিও এডিটিংয়ের কাজ করেন অথবা যে কোনো ধরনের কাজ বা টুকি টুকি গেমিং করে থাকেন তো আপনার জন্য এটা একটা ভালো অপশন হতে পারে যদি আপনি গ্রাফিক্স কার্ডকে অ্যাভয়েড করতে চান বেঞ্চমার্কে যাওয়ার আগে কিছু ইম্পর্টেন্ট কথা বলে নিই এখানে বত্রিশ জিবি অর্থাৎ ষোলো করে দুইটা মেমোরি ইউজ করা হয়েছে ডুয়েল চ্যানেলে আর যদি আমি পাওয়ার সাপ্লাই বা অন্যান্য কম্পোনেন্টের কথা বলি তো এগুলো অবশ্যই টপ ক্লাসের উপরেই টেস্ট হয়েছে আর যদি আমি কথা বলি কোর কম্পোনেন্টের তো এপিউ তো এটা আর এটার সাথে এক্সট্রা করে অ্যাড হচ্ছে না জিপিউ আর সিপিউর মধ্যে সব কিছুই তাই হ্যান্ড বেঞ্চমার্ক আপনার সামনে আর রাইট তো এখন আমরা চলে আসবো পেন্স মার্কেট যেটা অবশ্যই অনেক ইম্পর্টেন্ট তো প্রথমেই বলে রাখি আমরা সিনথেটিক এবং গেমিং বেঞ্চ মার্ক দুটাই নিয়েছি তাই আপনাদের সামনে গেমিং বেঞ্চ মার্ক থাকছে সবার আগে তো আমরা যদি এখানে জিটি ফাইভের কথা বলি ইয়েস এই গেমসটার কথা
फाइव पर्त एपीएस देखते पे उच इज भेरि गुड जो विचार करी इंटीग्रेटेड जिपिओ क्षेत्र और ये सेंगस टाके जो एक कम्प्रोमाइज करते चान तो से क्षेत्र में नर्मल सेटिंग से आपने वन टोटी प्लस एपीएस नहीं जो अवश्य एक अमेजिंग प्लेबल है और तरह इंटरेस्टिंग पार्ट हे एखे एवरी वन सपोर्ट थे अपना इटारे स्ट्रीमिंग करते उदाउट एक्सट्रा कोश्यू तो ये एक भलो सैन ताड़ाओं जो एक गेम्सर कथा बी एल एनओ एक टू कैक दिन आगे एस ये गेम्स टीके नवर कारण हे एर आगे देखे एर सिसटेम रिक्वयरमेंट जैसे आर टी एक्स टोटी सिक्सटी थे थार्टी सिक्सटी हे एर लास्ट रिक्वयरमेंट तक एखे इनक्लूड कर टेस्ट कर एफ एस आर सेवन टोटी पी लोएस्ट पसिबल से हेल्प नेवा एफिसार टूर और से क्षेत्र में एखे एवरेजे थार्टी टू एपीएस आनते पे से आसले एक फिनोमिनल विषय बोलते परि जखने आर्टिक्स थार्टी सिक्सटर मत ग्राफिक्स कार्ड एखे रिक्वयरमेंट ता कर दिए से छाड़ा जो भलो गेम्सर कथा बी अर्थात रेड डेट रेमशन टुर मत गेम्से एखे टेन एट्टी पी मीडियम सेटिंग से वापिंग फोर्टी थ्री एवरेज देखते पे जाने अनेक प्लेबल ये हैपी टाइटेले मन रखबें एखे क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड एड करा आई जिपीए दिए हगवार्ट लेगे सीज जो कथा बी टेन एट्टी पी लोएस्ट पसिबल सेटिंग से बयाल्लिस एपीएस करते पे एवरेजे कल अफ डिटी वार्ड जो थ्री बर्तमान समय अनेक डिमांडिंग गेम एट टेन एट्टी पी मिनिमाम सेटिंग से एखे क्योंकि एफ एस आर के आर अफ कर तो से क्षेत्र एखे आठान्न का एपीएस देखते पे एवरेजे तब हाँ आर डी आर टू ते क्यों अपना भल कैन एपी आई ते जी अपनी एफ एस आर सपोर्ट नीते चान तो से क्षेत्र में हेल्प नीते अपन फ्रेम रेट सहयोगा करते सैबर पैंक टोटी सेवेंटी सेवन गेम्सारोर्ट टाइटल काउंटर स्ट्राइक टू चले टेन एट्टी पी ते लो थे मीडियम सेटिंग से एवरेजे एक दस थे एक पंद्रह एवारेज देखा गया है जो अवश्य अनेक भलो प्लेबल एपेक्स लेजेंड कथा एखे टेन एट्टी पी लोएस्ट पसिबल से लो से सेवेंटी एवरेज देखते पे फ्रजा हरइजन फाइवर मत गेम से मैसा एक्स टू ते टेन एट्टी पी हाई से सिक्सटी फोर थे सिक्सटी फाइव एपीएस जो अवश्य भलो कतार ही रखब उइसार थ्री मत नेक्स्ट जेने टेन एट्टी पी ते लो से फर्टी टू और अपन जो खेल इच्छा होते गड अफ ओर मत गेम्स टेन एट्टी पी लो से फोर्टी वन एपीएस पे जा व्यलोरेंटर जो कथा बी एट आसले ही माइंड ब्लोईंग परफरमेंस कर टेन एट्टी पी मीडियम सेटिंग से एखे दुशो पैंतालिस दुशो पंचाशर मत एवरेज आप देखते पे जो आसले क्रेजी एक विषय नेक्स्ट गेम ब्लैडर गेट्स थ्री ते एफ एस आर सपोर्ट नहीं टेन एट्टी पी लो से पंचाश एपीएस देखा गया है एसोसिएशन क्रिट मिरजर मत नतून गेम्स टेन एट्टी पी लो से फोर्टी थ्री एपीएस अलमोस्ट जतगुल गेम्सर कथा बल क्यों ना फोर्टी थ्री फोर्टी टू फोर्टी वन एगल से यत प्रिय हो गए अपना लिस्ट देखले ही बुझते पर भलो थिंग स्टारफिल्डर मत नतून गेम्स एफ एस आर ए डीआरएस एस फिफ्टी पार्सेंटेज सपोर्ट नहीं एखे टेन एट्टी पी लो से थार्टी वन एपीएस देखते पे जा मोटामुटी जैगे डिसेंट बलो यही अपन जो पर गेम्सर बेन्स मार्क जो अवश्य आपके अनेक हेल्प करते पे और जे सकल गेम्स नहीं क्योंकि अपन खेल मध्य ही पड़े गड़ो है अपना एर देखते तरह जो सिन्थेटिक बेन्स मार्क ए रियल वार्ल्डर कथा बी तो क्षेत्र में जो प्रथम सिन्थेटिक थ्री डी मार्क टाइम स्पायर कथा बी तो एखे तेतरिश आठषट्टी थे सत्तर मत स्कोर करते पे से थ्री डी मार्क फायर स्ट्राइक मोटामोटी भलो सत हज़ार छः पैंतालिस गिक बेन सिक्स पॉइंट टू ते सिंगल सीते करते पे चौबीस पचाशी ए माल्टी थ्रेडेड अपशने करते पे बारो हज़ार चार सौ चल्लिस जा अवश्य ये जैगे भलो रखब ग्राफिक्स कार्ड सारे कथा बी और एखे जो सेभेन जिपे कम्प्रेशन और डि कम्प्रेशन रेजल्ट अपना देखते ही पार्सन अर्थात त्रियाशी हज़ार नश सतानबे और डि कम्प्रेशने हे छियानबे हज़ार सातशो पचिस सिनेवें सेक्शने जो चले आसि सिनेवें से टोटी टोटी फोर कथा बी एखे सिंगल कर करते पे एक और माल्टी थ्रेडेड करते पे सतशो सत्तर जेटा आसले बर्तमान समय जो एक इयर लागसे एडजस्ट करते एक समय लागे और जो सिनेवें आर टोटी थ्री कथा बी सतरशो नब्बे सिंगल कर करते पे और चौदह हज़ार पैंसठ स्कोर करते पे माल्टी थ्रेडेडे सुनो एखी 
রিয়েল ওয়ার্ল্ড পারফরম্যান্সের কথা বলি তো সে ক্ষেত্রে আপনাকে কোনোভাবেই নিরাশ করবে না কারণ যদি আমি কথা বলি প্রিমিয়ার প্রোর কথা অথবা যদি আমি ফটোশপ এলিস্ট্রেটার বা এই ধরনের ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যারের কথা আপনাকে অবশ্যই একটা ফ্লুইড অপশন দিতে পারে তবে টু বি অনেস্ট ডেভেন্সি রিজলভে এটার রেজাল্ট কীরকম আসতে পারে আমি এখনও কনফিউশনে আসি তাছাড়াও যদি আমি ব্লেন্ডারের কথা বলি তাদের ফোর আপডেটের সাথে এটাকে প্যাস নোট করে দিবে যাতে আপনি একটা ফ্লুইড কাজ করতে পারেন উইদাউট গ্রাফিক্স কার্ড ব্লেন্ডারের মতো সফটওয়্যারে ইভেন আপনি যদি ছোটোখাটো কোনো টাস্ক করতে চান থ্রি ডি অ্যাপ্লিকেশানের তো সেক্ষেত্রেও আপনাকে করিয়ে দিবে তবে আপনাকে আবারও বলছি যে এটার জন্য বা এটার সুবিধা নেওয়ার জন্য আপনাকে অ্যাটলিস্ট ডুবেল চ্যানেলে মেমোরি থাকতে হবে তা হবার সিক্সটিন গিগস তো বেঞ্চমার্ক দেখার পর একটা জিনিস তো ক্লিয়ার আপনাকে যেরকম পারফরমেন্স দিচ্ছে গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়া অবশ্যই আপনার জন্য একটা ভালো অপশন হতে পারতো তবে কথা হচ্ছে এই প্রাইসের মধ্যে বা এই বাজেটের মধ্যে আপনারা কিন্তু এর চেয়ে ভালো অল্টারনেটিভ পেতে পারেন ফর এক্সাম্পল রাইজেন ফাইভ ফিফটি সিক্স হান্ড্রেডের মতো জিপিউ দিয়ে আমি সিপিউ নিয়ে যদি গেমিং করার চেষ্টা করি অথবা ইন্টেলের টুয়েলভ ফোর হান্ড্রেড নিয়েও যদি আমি এটাকে পেয়ার করি একটুখানি বাজেট বাড়িয়ে ভালো গ্রাফিক্স কার্ডের তো সেক্ষেত্রে কিন্তু পারফরমেন্সটা অনেক ক্ষেত্রেই বেড়ে যায় যেটা অবশ্যই আর একটু বেনিফিশিয়াল হতে পারে আর আমি সেকেন্ড হ্যান্ড গ্রাফিক্স কার্ডের কথা বলছি না তো এটার আমি রিলেটিভ পারফরমেন্স আপনাদেরকে বললাম যে এটা হয়তো বা রেডিয়ান আর এক্স সিক্সটি বা এটসে স্লাইটলি বেটার পারফরমেন্স করতে পারবে তার মানে এই নয় যে এখান থেকে আপনারা হ্যাভি হ্যাভি টাইটেলের খুব ভালো মজা নিতে পারেন তাছাড়াও যদি আমি প্রোডাক্টিভিটির কথা বলি তো সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই ডিসেন্ট পারফরমেন্স দিয়ে দিবে আপনি যদি ফোর কেতে মাল্টিপল লেয়ার নিয়েও কিছু কাজ টাজ করে থাকেন তো সেক্ষেত্রেও আপনাকে সমস্যায় পড়তে হবে না অ্যান্ড আপনার যদি বেসিক কাজ হয়ে থাকে থ্রি থেকে শুরু করে যে কোনো ধরনের প্রোডাক্টিভ ওয়ার্ক তো সেক্ষেত্রে আপনি ফ্লুয়েডলি এখানে করতে পারবেন এটার নিশ্চয়তা এখানে দেয়া যায় তো এখন আসি আমরা কনক্লুশনে এই পিসিটি আসলে কাদের জন্য এবং কখন নেওয়া উচিত নাকি অল্টারনেটিভ নেওয়া উচিত সেই বিষয়ে কথা বলবো সিম্পলি তো প্রথমত যদি আমরা এর প্ল্যাটফর্মের দিকে দেখি তো এটা অনেক এক্সপেন্সিভ তবে হ্যাঁ এখানে আপনাকে ডাউট ফ্রি রাখতে হবে যে এটা নিশ্চয়তা দিবে সামনে যদি পাওয়ারফুল এপিউ বা জিপিউ আসে সেখানে আপনি চালাতে পারবেন এই প্ল্যাটফর্মে এটা একটা গুড সাইন তবে ওভারঅল যদি আমি প্রাইসিংয়ের দিকে দেখি তো সেক্ষেত্রে একটু কস্টলি বর্তমান সময় পড়ছে আমি জানি এর প্রাইসগুলো আরও অনেক গ্রহ ভাবে পাঁচ থেকে সাত হাজার বা এর চেয়েও বেশিও ড্রপ হতে পারে সময় অনুযায়ী যে এই এপিউগুলো কতগুলো সেলস হচ্ছে ফর এক্সাম্পল যখন এএমডি রাইজেন ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড জির মতো প্রসেসর তিরিশ হাজার টাকার কাছাকাছি চলে এসেছিল কেউ কিন্তু অতগুলো প্রসেস করেনি যখন বিশের নিচে নামা শুরু করলো তখন কিন্তু একটা ঢল নেমে গেছিল সেলসের ইভেন এটা দশ হাজারের সই সুই অবস্থাও পর্যন্ত হয়ে গেছিল আর সেখানে আমরা অনেক বড় বড় সেলস দেখেছি এক্ষেত্রেও এটার ক্ষেত্রেও হতে পারে আমি জানি না এটা কবে হতে পারে তবে আপনার একটু ওয়েট করা উচিত আর তাছাড়াও যদি আপনার গ্রাফিক্স ডিমান্ডিং কাজ হয়ে থাকে ইভেন আপনাকে একটু ভালো গ্রাফিক্যাল পাওয়ার দরকার বা চাই এক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে একটা ডেডিকেটেড গ্রাফিক্স কার্ডের দিকেও যেতে পারেন বাকিটা আপনাদের উপর আই হোপ যে ভিডিওটি আপনাকে ভালো লেগেছে যদি লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন যদি কিছু বলার থাকে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন যে কোথাও কোনো কিছু সেরেছি কি না আর এখনও যদি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তো প্লিজ করে দিন এক হাজারের খুব কাছাকাছি আসি রিকোয়েস্ট করছি করে দিন দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন